네, 165강 들어보도록 하겠습니다. 자, 장소는 머니카의 집이 되겠고요. 레이첼이 들어오면서 어, 얘기는 시작이 됩니다. 자, 준비되셨죠? 좋습니다. 자, 들어볼게요. How did it go? Pretty well, actually. So, what are you thinking? I don't know. I mean, we still care about each other. There's a history there, like you and Carol. No, no, no. It is nothing like me and Carol. It, it's it's a, a totally different situation. It's, it's apples and oranges. It's orthodontists and les... I gotta go. Hello? 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 Mindy! Hi! Hey, how are you? Yes, yes, I've heard. Congratulations, and it's so great. Really? Oh, okay. Okay, so I'll... So I'll see you tomorrow. Okay, okay. Bye! Oh, God. Oh, God. Oh, God. So, how's Mindy? Oh, she wants to see me tomorrow. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. Hi, it's me. It, I just... M Mindy! Mindy, hi! No, I figured that's where you'd be. 네, 좋습니다. 대략 네, 의미 파악이 되셨나요? 좋습니다. 자, 그러면 이제 문제 하나하나 어, 파악을 해보도록 하겠습니다. 자, 일단 레이첼이 들어오면서 어, 대화가 시작이 됩니다. 어, 레이첼이 뭐하고 들어오는 거예요? 어, 지난 시간에 우리가 배웠죠? 지난 시간에 어, 그렇죠. 레이, 어, 베리의 그 진료실에서 어, 좀 부적절한 사랑을 나누고 어, 들어오는 그러한 장면이 되겠습니다. 친구들 이미 알고 있어요. 이제. 베리를 어, 베리랑 만나고 어, 끝내고 들어온 줄 알았는데 어, 다시 또 사랑이 불타올라서 들어온 상태이기 때문에 그거에 대해서 대화를 하는 그러한 내용이 되겠습니다. 좋습니다. 자, 첫 번째 문장 들어보도록 할게요. How did it go? Pretty well, actually. 자, 피비가 먼저 물어본 겁니다. 레이첼한테요. How did it go? 이렇게 물어봤습니다. 어, 굉장히 많이 이제 외웠죠, 이죠? 어땠어? 이렇게 얘기를 했어요. 자, 그랬더니 이제 레이첼이 뭐라고 대답을 합니까? Pretty well, actually. 이렇게 대답을 하죠. 그래서 사람들이 막 웃었습니다. 어, pretty well, actually. Actually는 제가 설명 많이 드렸죠. Really하고 조금 뉘앙스가 다르다 그랬습니다. Actually가 들어가면은 뭐뭐임에도 뭐뭐하다. 사실상 뭐뭐하다. 실제로 뭐뭐하다. 이런 의미가 좀 있다 그랬어요. 그죠? 그래서 어 약간 반전의 느낌이 있죠. 그러니까 pretty well, actually 이렇게 얘기했다는 건 뭐예요? 어, 좀, 좀 유감이지만 잘 되고 있어. 뭐 이런 뉘앙스예요. 그래서 사람들이 웃은 겁니다. 지금 레인첼은 어, 멜이랑 어, 끝내야 되겠다라고 해서 간 거잖아요. 그죠? 어, 그런데, 어, 사실은 더 불타올랐죠. 그러니까 이제 친구들이 물어보니까, 어, 조금, 그렇죠. 자기도 좀이 상황이 좀 어떻게 가능을 못 하는 거야. 그래서 actually, actually라는 표현을, 어, 그래서 표현을 해준 겁니다. pretty well, actually. 어, 뭐, 사, 사, 사실은 잘 되고 있는데? 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다. 약간 좀 상황을 좀 반대로 가는 거죠. 자, 그때 이제 러스가 옆에 있던 러스가 레이첼을 짝상하죠. 예, 러스가 이제 좀 이해할 수 없다는 듯이 이렇게 물어봅니다. 자, 첫 번째 리스닝 박스가 되겠는데요. 어, 단어 체크해 보도록 하겠습니다. What are you thinking? 네, 뭐 이건 뭐 누구나 다 맞추셨을 텐데 비동사 발음이 그렇죠. What are you thinking인데요. 어, 주로 이제 앞에 what 하고 좀 연음이 되죠. 그래서 what, are, what are, 이렇게 발음이 됩니다. What are you thinking? 너, 너 지금 뭘 생각하고 있는 중이야? 어, 그대로 해석하시면 됩니다. 그죠? What are you thinking? 이렇게 물어봤으니까. 야, 레이, 레이첼, 너 혹시 지금 뭐, 무슨 생각이야? 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 레이첼이 대답을 하죠. 잘 들어봅시다. I don't know. I mean, we still care about each other. There's a history there, like you and Carol. 네, 들으셨나요? 어, 레이첼이 뭐라 그래요? 자기도 모르겠다 그러죠. 그죠? 어, I don't know. 나도 모르겠어. 이렇게 얘기를 했습니다. 에, 그렇죠. 뭐, 여자분들은 이, 그쵸 자기도 가늠할 때가 있어요 이제 어, 이, 저희 나쁜 놈인데 어, 좋은 말 나쁜 남자인데 어, 이상하게 끌린단 말이야 그죠 자기는 막뭐 굉장히 미인하게 아주 나, 나쁘게 좀 하고 그랬는데도 끌린단 말이야 그런 얘기예요 아 이런 놈 나도 모르겠어 무슨 말이냐 하면 이렇게 얘기를 하면서 we still care about each other 이렇게 얘기했습니다 we still care about each other care about 
care about. 요거는 많이 했었죠, 그죠? care about. 그럼 뭐예요? 뭐뭐에 대해서 신경 쓰다. 사람이 나올 경우는, 그렇죠. 어, 약간 뭐예요? 신경 쓰는 게 뭐야? 좋아서 신경 쓰는 거죠. 그러니까 서로, 그렇죠. 좋아하다. 이렇게 보시면 되겠고요. We still care about each other. 이렇게 표현을 했습니다. 어, 오늘요, 여기 보니까 이제 still 이라는 단어가 나와 있는데, 제가 이 4권에서는 좀 작정하고, 이 부사들을 좀, 예, 나올 때마다, 어, 다좀 정리를 하려고, 이렇게 밑줄을 좀 쳐놨는데, 이것만은 곡으로. 어, 오늘은 이제 still, still. 이 단어에 대해서 간단하게 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 이것만은 꼭. 네, 밑에 80페이지를 보시고요. 자, 일단 still 그러면요. 요건 이제 부사입니다. 부사 뭐냐면, 그쵸. 주로, 어, 동사나 아니면 문장 전체의 의미를 좀 더, 어, 깊게 하고, 그죠? 혹은 자세하게, 어, 꾸며주는 그런 역할을 하는 걸 우리가 부사라고 얘기를 하죠. 그래서 still, 이 부사로 쓰이는데, 일단 의미가 뭐냐면요. 가장 많이 알고 있는 게 뭐예요? 그죠? 아직도, 여전히. 그죠? 어, 아직도 여전히. 이런 의미로 보시면 되겠고요. 또는 거기 보시면 그렇죠. 이런 의미도 있습니다. 간혹 보면요. 가만히 움직이지 않는 뭐 이런 의미로 still 요걸 표현하기도 합니다. 문장상에서 그냥 긍정문에서 표현할 땐 주로 주어 다음에 쓰시면 돼요. 주어 다음에 그러니까 동사 앞에 주로 쓴다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 예문 잠깐 보세요. 거기 보시면 그렇죠. 첫 번째 문장 보세요. I don't understand what happened. I don't understand what happened. 나는 무슨 일이 일어난 건지 이해하지 못해. 모르겠어. 이런 표현이죠. 여기다 still을 넣어보세요. I still don't understand what happened. I still don't understand what happened. 그럼 무슨 뜻이에요? 나는 아직도 무슨 일이 일어난지 모르겠어. 어떤 한정을 지어주는 거죠. 그렇죠? 아직도 나는 무슨 일이 일어난지 모르겠어. 음, 그러니까 I don't understand what happened 이 문장을 좀더 어, 다른 표현으로 조금 어, 수식을 해준다 이렇게 보시면 되겠습니다 이럴 때 still 주로 뭐 주어 다음에 다시 말해서 뭐 동사 앞에 쓴다 이렇게 보시면 되겠습니다 하나 더 볼까 He lives in the same place He lives in the same place 그는 같은 장소에 살아 같은 장소에 살아 음, 그는 아직도 같은 장소에서 살아 이렇게 표현할 때 still을 한번 넣어볼게요 어디 앞에? 그렇죠 동사 앞에 주어 다음에 그렇죠? He still lives in the same place He still lives in the same place 그는 아직도 같은 장소에서 살아 아시겠죠? 어떻게 활용하시는지 알겠죠? 그렇죠? 그 위치도 좀 기억을 해주세요 우리가 단어만 알아두면 안돼 단어만 알고 나서는 나중에 문장 말할 때 여러분들이 아예 동사 뒤였나 뭐 아, 일반 동사 뒤인가 뭐 이렇게 한단 말이야 그러니까 문장 속에서 스틸의 위치를 정확하게 기억을 좀 해두시길 바라겠습니다 아시겠죠? 그 다음에 이제 가만이라는 뜻은요 보통 이제 가장 많이 쓰는 동사가 같이 쓰는 게 스탠드라는 단어입니다 스탠드 그러면은 뭐 서있다 그죠? 서다 이런 뜻이죠. 그래서 stand still 많이 쓰죠. stand still 그럼 가만히 서 있어 이런 뜻이에요. 가만히 있어 움직이지 마. stand still, stand still while I take your photo. 그죠? 내가 너 사진 찍어 주는 동안 좀 가만히 있어 이렇게 표현할 때 still, still 이런 의미다라는 거. 요러, 여러분들 요걸 좀 기억을 해두세요. 아시겠습니까? still 좋습니다. 자, 다시 대본으로 돌아와서요. 거기 보시면 지금 레이첼이 얘기를 하는 거예요. We care about each other. 우리는 서로 서로 사랑해. 이게 아니라 뭐야? We still care about each other. 우리는 서로 서로 아직도 서로 좋아하는 것 같아. 좋아해. 이렇게 표현을 해준 겁니다. 강조를 해준 거죠. 그래서 still 이렇게 표현을 했습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 어, 고문장 다시 한 번만 들어보도록 할까요? I don't know. I mean, we still care about each other. There's a history there, like you and Carol. 음, 그러니까 그냥 단어만 보시면 still 뭐좀 알아두시는데 이렇게 이제 문장상에 들어갈 때 여러분들이 그렇죠 이것도 좀 어, 의미가 이제 휙안 오죠, 그렇죠? 금방 어, 그렇게 알아두시면 되겠습니다. We still care about each other. 우리 아직도 서로 좋아하거든. 그러면서 뭐라 그래요? There is a history there, like you and Carol. 이렇게 얘기하죠. There is a history there, like you and Carol. Like you and Carol. Like 그러면 항상 뭐예요? 뭐뭐처럼 이런 의미가 많다 그랬어요. 좋아하다는 뜻도 있지만 Like you and Carol 그랬으니까 너랑 캐롤처럼 Ross 너랑 어, 네 전부인 캐롤처럼 There's a history there. There's a history there. 거기에도 역사가 있어. 
그렇게 해석하면 좀 어색하죠. 그죠? 히스토리로 물론 여서, 역사라는 표현을 쓰지만 여기서 뭐 남녀 관계에서의 히스토리라는 건 뭐예요? 그죠? 쭉 어, 남들은 모르는 둘만의 그런 얘기가 쭉 지속되어 왔다는 뜻이죠. 그렇게 해석하시면 되죠. 죠 There's a history there like you and Carol. 너랑 Carol처럼 음, 다시 말하면 뭐야? 우리도 우리 둘만의 그런 역사가 있다고 다시 말하면 뭐야? 쉽게 헤어질 수 없다고 너랑 캐롤처럼 너랑 전부인 캐롤이 쉽게 헤어지지 못하는 것처럼 이런 의미로 얘기를 한 겁니다. 아시겠습니까? 네, 좋습니다. 자, 고문장 다시 한번 들어볼게요. I don't know. I mean, we still care about each other. There's a history there like you and Carol. 자, 그랬더니 로스가 발끈하면서 얘기를 하죠. 자, 들어볼게요. No, no, no. It is nothing like me and Carol. 네, 그러면 앞에 문장하고 좀 틀이 연결이 되죠, 그죠? 레이첼이 얘기를 했잖아, 그죠? There's a history there like you and Carol. 이렇게 얘기를 했으니까, 로스가 발끈하면서 뭐라 그래요? It's nothing like me and Carol. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 나랑 Carol 같은 건 없어. 이렇게 얘기를 한 거. 다시 뭐예요? 나랑 Carol 같은 그런 사이는 아니잖아. 다시 말해서, 우리 얘기는 왜 해? 우리 얘기는 다른 얘기인데, 이런 뉘앙스를 좀 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. No, no, no. It is nothing like me and Carol. 네, 그러면서 다음과 같이 얘기를 합니다. 뒤에 문장이 그래서 연결이 될 겁니다. 자, 두 번째 블랭크가 되겠는데요. 자, 그것도 좀 참고로 들으시면서 들어볼게요. It's, it's a, a totally different situation. 자, 이 단어 우리가 많이 했죠, 그죠? 예, 이제 뭐 여러분들이 딱 잡았을 거예요. 부산대 많이 나온다고 했죠? It's a totally different situation. 그 완전히 우린 다른 상황이라고 지금 이렇게 얘기를 한 거예요. 아시겠습니까? 예, 토탈리죠. 토탈리인데 예, 연음이 되니까 중간에 티는 발음이 약해진다 그랬으니까 totally 이렇게 발음을 했습니다. 좋습니다. 그 문장 다시 한번 들어볼게요. It's, it's a, a totally different situation. 네, 그러면서 다음과 같이 비유를 하는데요. 자, 들어보도록 할게요. It's, it's apples and oranges. It's orthodontists and less... I gotta go. 자, 뭐라 그래요? 처음에는 뭐 It's apples and oranges 이렇게 얘기를 하죠. It's apples and oranges 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그건 마치 사, 사과랑 오렌지 같은 거잖아. 다른 거잖아. 전혀 다른 거잖아. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 어, 그러면서 뒤에가 단어죠. 어려웠죠. 뭐라 그래요? It's orthodontist 이렇게 얘기했습니다. orthodontist 그러면 이건 뭐 알아두실 필요 없는 단어고요. 치아 교정사입니다. 누구예요? 베리죠. 베리와 and lesbian을 얘기를 하는 건데 lesbian은 수잔인가요? 음, 아, 뭐 무슨 치아교정사하고 뭐 레즈비언도 있고 말이야 막 이렇게 지금 얘기를 하다가 화가 나서 짜증나서 I gotta go 이렇게 얘기를 하는 겁니다 아시겠죠? 예, 거의 뭐 중요한 표현은 없었고요 어, 좋습니다 자 그러면 우리가 처음부터요 자 레이첼이 들어왔을 때 피비가 How did it go? 어땠어? 이렇게 물어보는 장면부터 여기까지 쭉 한번 우리가 어, 장면을 새기면서 들어보도록 하겠습니다 How did it go? Pretty well actually So, what are you thinking? I don't know. I mean, we still care about each other. There's a history there, like you and Carol. No, no, no. It is nothing like me and Carol. It, it's it's a, a totally different situation. It's, it's apples and oranges. It's orthodontists and les... I gotta go. 네, 좋습니다. 자, 그 다음 문장 이어서 들어보도록 할게요. Hello? Hello? 자, 지금 이게 채널은 뭡니까? 어, 그렇죠. 자기 전화기를 손에 들고 있죠? 어, 누구한테? 어, 그렇죠. 썸 타고 있는 여자한테 이제 전화 올까봐 전화기를 들고 있는데, 전화벨이 울리니까 자기 전화에 대고 막 소리를 지른 겁니다. 이렇게 대답을 한 거죠. 여보세요? 여보세요? 이렇게 얘기했는데, 자기 전화기가 아니죠. 그죠? 예. 어, 이어서 들어볼게요. Hello? Mindy! Hi! Hey! How are you? 자, 지금 레이첼이 전화를 받았는데요. 누구예요, 상대방이? 누구한테 전화 온 거야? 그쵸? 민디라고 하는 누구예요? 베리랑 결혼하려고 약속한 자기의 전 가장 베스트 프렌드. 민디한테 전화 온 겁니다. 근데 지금 레이첼이 Hey, how are you? 이렇게 얘기했는데 이게 그 드라마 보다 보면 뭐예요? 굉장히 당황해서 하는 표현이에요. 그죠? 음. 어, 그렇죠. 자, 벨이랑 지금 나쁜, 어? 그렇죠. 이 사랑을 하다 왔잖아. 자, 그러니까, 이 양심의 가책을 받는 거죠. 전화 받는데, 이제, 벨의 배우자, 민디한테 지금 전화가 왔기 때문에, 레이첼이 당황을 했습니다. 
Yes, yes, I've heard. Congratulations, that is so great. Really? Oh, okay. Okay, so I'll. So I'll see you tomorrow. <laughs> okay, okay. Bye. 저 굉장히 어색하게 봤습니다. 그죠? 음, 굉장히 지금 어, 반가운 척 하는데 지금 실은 그게 아니죠. 굉장히 뜨끔뜨끔한 수업 받은 거야. 자, 거기 보시면요. 이제 혼자 이렇게 전화 수학이 되고 얘기를 하는 그 대화 내용인데. Yes, yes. 이렇게 얘기하면서 뭐라, 뭐라 그래요? I've heard. 이렇게 얘기를 하죠. 음, I've heard. 지금 저희가 뭘 공부하고 있습니다. have 플러스 완료형. 예, 그걸 공부하고 있죠. 어, 이따가 이제 기초영어 회화 패턴에서 공부하실 I have heard 그 표현이 되겠습니다. 이미 들었어. 어, 이미 들었어. 이런 얘기예요. 그러니까 다시 말하면 뭐예요? 어, 그렇죠. 베리랑 결혼한 다음에 뭐 이렇게 결, 결혼한다고 얘기를 한것 같아요. 그렇죠? 그러니까 어, 이미 들었어. 축하해. Congratulations. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 예, 여기 뭐 어려운 건 없고요. 좋습니다. 어, 여기 다시 한 번만 들어보도록 할게요. Yes, yes, I've heard. Congratulations, that is so great. Really? Oh, okay. Okay, so I'll, so I'll see you tomorrow. <laughs> okay, okay. Bye. Oh God. Oh God. Oh God. So how's Mindy? Oh, she wants to see me tomorrow. 자, 그랬더니 이제 어쩔 줄 모르죠. 챈러가 옆에서 물어본 거야. So how's Mindy? 야, Mindy 어떠해? Mindy 어때? 이렇게 얘기를 했어요. 자, 레이첼이 얘기를 하죠. She wants to see me. She wants to see me tomorrow. 내일 보제. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 지금 이 레이첼은 가책을 느끼기 때문에 혹시나 메리랑 자기의 그 관계를 어, Mindy가 눈치채서 자기한테 따지려고 그러지 않는가. 그것 때문에 지금 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 예, 좋습니다. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 자, 오늘 세 번째 리스닝 문장이 되겠는데요. 두 개의 블랭크가 있습니다. 어, 동사죠? 둘 다? 좋습니다. 어, 다시 한번 들어볼게요. 다시 한번 들어볼게요. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 음, 첫 번째 블랭크는 뭐예요? Oh, she 그러면서 뭐래요? 그녀가 blank really weird. 이렇게 얘기하죠. weird라는 단어 많이 들어보셨죠? 그렇죠? 어, 정말 안 좋은데? 뭐가? 통화했잖아요. 그러니까 소리가 정말 안 좋은데 이런 의미가 되겠죠. 눈치 채셨죠. 다시 한번 들어볼게요. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. She, 그렇죠. Sound 그러면 우리가 모르는 사람 없겠죠, 그죠 어, 음악, 음, 뭐 이런 의미죠, 음. 동사로 쓰면 이제 들리다, 그렇죠? 이렇게 보시면 되겠습니다. 근데 여기 뭐예요? She sound가 아니라 she sounds 이렇게 써야 되겠죠, 현재 원. 근데 she sounded 이렇게 얘기했으니까 뭐예요? ed가 붙은 거예요. 과거입니다. sounded인데요. sound 뒤에 n 다음에 d죠. 그러니까 이것도 발음이 안 되니까 연음이 되죠. 그러니까 she sounded 이렇게 발음이 됩니다. 이런 거좀 주의하세요. 그죠? 규칙 동사 발음이 좀 특이하게 나옵니다. 연음이 되니까 she sounded really weird 이렇게 얘기를 합니다. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. She sounded really weird 이렇게 얘기하죠. 어, oh, 정말 목소리 안 좋은데? 그 다음 뭐라, 뭐라 그래요? I 그 다음 단어 맞추셨습니까? I 들어볼게요. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 네, 이것도 많이 쓰는 단어죠. I gotta, gotta, got to, 죠 그죠? 어, 네, 이제 줄여서 I gotta 이렇게 얘기해요. 원래 have got to인데요. 줄여서. Have to보다 좀더 급박한 거. 음, I gotta go, 그렇죠? I gotta go, 나 가야 돼? 이렇게 얘기할 때. 어, I gotta call Barry. 이렇게 얘기했습니다. 어우, 안 되겠다. 나 베리한테 지금 전화해야 되겠다. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 이 상황을 좀 물어보고 싶은 거야. 예, 그래서 베리한테 전화를 합니다. Hi, it's me. It, I just... Mindy! Mindy, hi! No, I figured that's where you'd be. 자, 이제 이제 상황 아시겠죠? 이제 어떤 어, 상황이지? 어, 그래서 이제 베리 집에다가 전화를 했는데 웬걸? 민디가 또 봤네. 어, 그러니까 둘이 같이 있는 거니까 그러니까 지금 어, 거의 뭐 모본 가슴, 모보고 놀란다고 어, 민디가 받아요. 그러니까 굉장히 당황을 하면서 얘기를 합니다. 거기 끝에 끝에 문장이 약간 좀 뭉쳤을 텐데요. 어 거기 뭐 리싱 문장이 되겠네 네 번째. 어 한번 들어보도록 할게요. 음, 어 민디야 이렇게 얘기하면서 다음과 같이 얘기를 합니다. No, I figured that's where you'd be. 네, 뭐 저쪽에서 또 물어봤겠죠 민디가죠. 어, 웬일이야? 왜또 전화했어? 이렇게 얘기를 했겠죠. 그러니까 레이첼의 얘기를 한 거면, No, 아니, I figured, I figured 이렇게 얘기했죠. 뭐예요? 그렇죠, 많이 했죠. I thought, I thought. 
그죠? I think처럼 쓴다 그랬잖아요. 그죠? 뭐뭐인 것 같았거든. 이렇게 보시면 됩니다. I figured that's where blank B 이렇게 얘기를 했는데요. 자, blank가 뭔지 다시 한번 들어볼게요. No, I figured that's where you'd be. No, I figured that's where you'd be. You'd be죠. 왜? You would be란 말이에요. be가 나왔으니까 비동사의 원형 be가 나왔으니까 조동사 있겠죠. That's where you'd be. You would be인데 줄여서 you'd be 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 앞부분에 저희가 would, be, would 설명을 많이 한 거예요. 어, 그래서 would가 주어랑 이렇게 섞였을 때 이거를 제대로 듣는 사람은 없을 겁니다. 아마 리스닝 순수하게 리스닝만 보면 그런데 뒤에 be가 있으니까 당연히 앞엔 거의 would예요. 이럴 경우 그죠? 그러니까 you would be 이렇게 얘기를 한 겁니다. 어, where you'd be 이렇게 얘기를 한 거죠. That's where you'd be. 거기가 네가 있을 거다라고 내가 생각했거든. 그래서 전화한 거야. 미니 난 너한테 볼 일이 있어. 벨이랑 전화한 거 아니야. 요런 뉘앙스로 얘기를 한 겁니다. 아시겠습니까? 네, 좋습니다. 일단 뭐 레이첼의 순환, 어, 순환이 계속 되네요. 자, 오늘 쭉 우리가 리스닝 연습을 했고요. 자, 그럼 마찬가지로 다음 섹션 넘어가기 전에요. 어, 처음부터 다시 한번, 다시 한번 쭉 들어보도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 들어볼게요. How did it go? Pretty well, actually. So, what are you thinking? I don't know. I mean, we still care about each other. There's a history there, like you and Carol. No, no, no. It is nothing like me and Carol. It, it's it's a, a totally different situation. It's, it's apples and oranges. It's orthodontists and les... I gotta go. Hello? 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 Mindy! Hi! Hey, how are you? Yes, yes, I've heard. Congratulations, and it's so great. Really? Oh, okay. Okay, so I'll... So I'll see you tomorrow. Okay, okay. Bye! Oh, God. Oh, God. Oh, God. So, how's Mindy? Oh, she wants to see me tomorrow. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. Hi, it's me. It, I just... M Mindy! Mindy, hi! No, I figured that's where you'd be. What are you thinking? What are you thinking? 너 무슨 생각하고 있는 거야? 너 무슨 생각하고 있는 거야? What are you thinking? 그렇죠? What are you thinking? 이렇게 발음이 됩니다. 자, 한번 들어볼게요. What are you thinking? 네, 비동사 잡아내세요. 자, 발음해 볼게요. 똑같이 발음해 보도록 하겠습니다. What are you thinking? 네, 한번 더요. What are you thinking? 네, 두 번째 문장으로 넘어가도록 하겠습니다. 두 번째 문장, 이건 그렇죠. 좀 주의해야 할 단어죠. Totally인데요. 어, 가운데 T가 거의 발음이 그렇죠. 거의 리을 발음 되죠. 그죠? Totally. Totally. It's a totally different situation. 이렇게 발음이 될것 같습니다. 자, 일단 들어볼게요. It, it's, it's a, a totally different situation. 네, 좋습니다. 앞에가 좀 이렇게 뭐, 예, 말을 좀 더듬기 때문에 그냥 여러분들이 그냥 It's a totally different situation. 이렇게 발음하시면 되겠습니다. 자, 듣고 똑같이 발음해 보도록 할게요. It, it's, it's a, a totally different situation. It's a totally different situation. 아시겠죠? Totally. Totally 단어 예, 그걸 좀 기억을 해 둡시다. 자세 번째 문장으로 넘어가도록 할게요. 세 번째 문장. 잘 들어볼게요. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. She sounded. She sounded. She sounded really weird. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. She sounded really weird. I gotta call Barry. I gotta call Barry. Gotta. Gotta. Sounded. Sounded. She sounded really weird. I gotta call Barry. 좋습니다. 자 들으면서 똑같이 한번 발음해 보도록 할게요. 같은 속도로 해 보도록 하겠습니다. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 
네, 좋습니다. 잘안 된단 말이야. 다시 한번 해보세요. 너무 빠르죠? 자, 다시 한번 해봅시다. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 좋습니다. 다시 한번 해볼게요. Sound it. I gotta, gotta, 그죠? I gotta call Barry. I gotta call Barry. I gotta call Barry. She sounded really weird. She sounded really weird. I gotta call Barry. 좋습니다. 자, 같은 속도로 해볼게요. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 네, 한번더 해볼까요? 한번더 해봅시다. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. 네, 그 다음 문장은요. 어, 네 번째. I figured that's where you'd be. You be라고 그러면 안 되죠, 그죠? You'd be. 약간 이제, 그죠? 뭐라 그래야 되나? 이게 액센트를 좀 줘야 되나? 그죠? I figured that's where you'd be. 이렇게 발음을 하는 거였습니다. 자, 일단 들어볼게요. No, I figured that's where you'd be. 네, 뭐 앞에 no가 뭐 같이 들어가는데 뭐 같이 발음하셔도 되겠습니다. 어, 나는 그냥 네가 거기 있을 줄 알았지. 거기 있는 것 같았지. 그래서 전화한 거야. 이런 뉘앙스죠. I figured that's where you'd be. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 이거 발음하기 어렵지 않겠죠, 그죠? 좋습니다. 같이 듣고요. 같은 속도로 따라해 보도록 하겠습니다. I figured that's where you'd be. No, I figured that's where you'd be. 이렇게 얘기를 했습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. No, I figured that's where you'd be. 네, 좋습니다. 오늘 나온 그 단어들은요. 어, 여러분들 뭐 눈에 굉장히 많이 익을 겁니다. 앞으로도 굉장히 많이 나오니까 그때마다 발음 좀 연습을 해 둡시다. 좋습니다. 자, 그럼 이제 네 번째 섹션이요. 기초 영어 회화 패턴으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 자, 오늘은요. 마찬가지로 지금 저희가 이제 have 플러스 완료형을 공부를 하고 있습니다. 어, 이게 원어민들이 이 표현, have 플러스 완료형을 회화에서 많이 쓰는 그 표현들, 단어들이 있죠. 그래서 그걸 우리가 좀 정리를 하고 있는데, 오늘 공부하실 거는 I have heard. I have heard. 이 문장을 갖고 공부를 하도록 하겠습니다. 대본상에서 어디서 나왔어요? 어, 민디가 막 뭐라 뭐라 얘기하니까 레이첼이 I've heard. 이렇게 얘기를 했죠. 어, 어, 나 들었어. 이미 들었어. 축하해. 이렇게 얘기하는 표현이 되겠습니다. 아, 보통 이제 hear 그러면 듣다라는 우리가 알고 있는 단어고요. hear, heard, heard. 이렇게 알아두시면 되겠죠. 그래서 세 번째 완료형. I have heard. I have heard. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 의미가 뭐예요? 의미는 어떻게 파악하면 돼? 나는 들어온 거죠. 그죠? 그냥 I heard 그럼 뭐예요? I heard 그러면 과거형. 나 들었어. 이런 뜻이고요. I have heard 그러면 나 들어왔어. 이런 의미가 되는 겁니다. 그럼 두 개가 무슨 차이가 있나? 주로 뭐예요? I have heard 그러면 약간 경험의 의미가 함축되어 있다. 이렇게 보시면 돼요. 그래서 거기 보시면 은 음, 얘기 들었어요. 혹은 뭐야? 어, 들어본 적 있어요, 나. 이런 의미가 되는 거야. 약간 다른 거야. 나 들었어. 그냥 이렇게 나 들었어. 이렇게 과거로 끝나는 거하고 아, 저 들었어요. 들어본 적 있어요. 이렇게 얘기하는 건 뉘앙스가 좀 다르죠. 그래서 I have heard, have a plus 완료용은 과거랑 그런 차이가 있다는 거 그걸 좀 기억을 해두시면 되겠습니다. 아시겠죠? 제가 완료 뭐라 그랬어요? 과거부터 시작해서 현재까지 쭉 이어진다 그랬죠. 그런데 hear라는 동사는 듣다라는 동사는 좀 어색하잖아. 과거에 듣고 지금까지 계속 그 얘기만 듣고 있는 건 아니지. 그러니까 해석이 좀 이상하니까 그럴 땐 뭐야? 경험의 의미가 좀더 어, 자연스럽다 이 말이야. 아나 언젠가 예전에 한번 들었어. 들었어. 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 다음에 나오는 건요. 다음에 나오는 단어가 I have seen인가요? 그죠? I have, I have seen이죠. 이것도 마찬가지야. 나 과거부터 시작해서 쭉 봐왔어. 그건 조금 어색하죠. 물론 상황에 따라서 그런 문장이 있을 수도 있겠는데 좀 어색하니까 I have seen. 이것도 뭐예요? 나본적 있어. 이렇게 해석하자 우리가 주로. 한 80%는 그렇게 경험의 의미로 해석을 하는 게좀더 정확합니다. 자연스러워. 아시겠죠? 그걸 좀 기억을 해두시면 되겠습니다. 자 일단 그 개념을 좀 알아두시고요. 자 그럼 우리가 문장을 1번부터 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 아, 그 사람 얘기를 전에 들었어요. 그 사람 얘기 전에 들었어요. 그 사람 얘기를 전에 들어본 적이 있어요. 이런 의미가 좀더 각하겠죠, 그죠? 좀더 자연스럽겠죠? 어, 이럴 때 쓰는 게 I have heard입니다. I have heard. I have heard. 음, 누구누구를 듣다. 누구누구에 대해서 듣다. Hear of. Of 표현을 쓰겠죠. 그러니까 I've heard of. I've heard of. I've heard of him. I've heard of him. 이렇게 하시면 되겠죠. 전에 그 얘기를 들었어요. 그 사람 얘기를 전에 들었어요. 그렇죠. I've heard of him before. I've heard of him before. 
되셨네. 좋습니다. 자, 원희 선생님 발음 들으면서요. 어, 들으면서 똑같이 한번 따라해 보도록 하겠습니다. I've heard of him before. 네, 한번 더요. I've heard of him before. I've heard of him before. 좋습니다. 한번 더. I've heard of him before. 네, 두 번째 문장 보도록 하겠습니다. 당신에 대해서는 전 많이 들었어요. 아우, 저 당신에 대해서 많이 들었어요. 뭐뭐에 대해서 듣다 그럴 때는요. 어, 또는 hear about 이걸 써주기도 합니다. hear about. 당신에 대해서 듣다. hear about you. 당신에 관해서 듣다. hear about you. hear about you. 그쵸? 음. hear about you. 당신에서 많이 들어왔어요. 그럼 뭐야? I have heard about you. I have heard about you. 당신에 대해서 많이 들어왔어요. I have heard about you. 줄이면 어떻게 돼? I've heard about you. I've heard about you. I've heard about you. 아시겠죠? 어, 근데 여기 뭐야? 당신에서 많이 들었어요. 그럴 때는 많이 들었어요. 이렇게 표현할 때는 많이. 그렇죠? 뭐 many냐 멋지냐 혼동할 때는 뭘 써요? 가장 많이 쓰는 그냥 a lot 이렇게 표현해 주면 됩니다. a lot. 그럼 어떻게 돼요? I've heard a lot. I've heard a lot about you. 아시겠습니까? 좋습니다. 자, 요거요. 요거 예, 원희 선생님 발음 듣고요. 다시 한번 따라해 보도록 할게요. 당신에 대해서 많이 들었어요. I've heard a lot about you. 네, 뭐 about you나 about you나 뭐 요건 여러분들이 자유로 하시면 되겠습니다. 이분은 뭐 그렇게 발음을 했네요. 좋습니다. 다시 한번 해 볼게요. 당신에 대해서 많이 들었어요. I've heard a lot about you. 네, 한번 더요. I've heard a lot about you. 네, 마지막. I've heard a lot about you. 네, 좋습니다. 자, 세 번째 문장 보도록 할게요. 음, 이것도 우리가 뭐쓸 수가 있네요, 흔히. 어, 나는 그가 괜찮은 사람이라고 들었어요. 이거 어, 되나요? 나는 그가 괜찮은 사람이라고 들었어요. 그가 괜찮은 사람. 그가 괜찮다. 그렇죠. 뭐, he is a good person이죠. 뭐, he is a good man 해도 되고. He is a good person. He is a good person. 자, 그럼 어떻게 돼요? 이거 왜 문장이야? 문장도 올수 있으니까. I have heard that. 그죠? I have heard that. That도 올 수가 있습니다. I have heard that. 주어 플러스 동사. 아시겠죠? 근데 여기서 주로 that은 생략을 하죠. I have heard he is a good person. 이렇게 표현하시면 되겠죠. 나는 그가 괜찮은 사람이라고 들었어요. I have heard he is a good person. 좋습니다. 자, 원희 선생님 발음 한번 들어볼까요? I've heard he's a good person. 네, 한번 더. I've heard he's a good person. 한번 더요. I've heard he's a good person. 네, 좋습니다. 자, 넘어가도록 할게요. 자, 네 번째 문장 보도록 할게요. 자, 이런 표현도 많이 쓰는데 제가 좀 넣어놨습니다. 아까 뭐라고 했어요? I have heard 그러면은 어 약간 뭐 들었다 이렇게 딱 끝나는 것이 아니라 들어본 적이 있어 이런 경험의 의미가 좀 강하다 그랬죠 그래서 어 여기서요 우리가 어 원어민들이 많이 쓰는 표현을 볼 수가 있는데 I have heard 그게 이제 두 가지 의미죠 들었어 혹은 뭐 들어본 적이 있어 이렇게 상황에 따라서 해석하시면 되는데 들어본 적 있다 경험을 좀더 강조하기 위해서 쓰는 부사가 있습니다 그게 뭐예요 ever ever 어 그래서 I have ever heard. I have ever heard. 그러면 나는 일찍이 들어본 적이 있다. 이렇게 보시면 돼요. I have ever heard. 나는 한 번이라도 들어본 적이 있다. 이렇게 보시면 되겠죠. I have ever heard. 나는 한 번이라도 들어본 적이 있어. 이렇게 보시면 돼요. I have ever heard. I have ever heard. 나는 전에 들어본 적이 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 쉽게 말해서. 그런데 그런데 이 문장을 도대체 어디다 쓸 거냐. 그렇죠. 원어민들은요. 어, 이 문장을 뒤로 집어넣어서요. 최상급으로 표현할 때 쓰기도 합니다. 4번 보세요. 이런 거 우리가 많이 쓰죠. 야 이거 제가 들어본 것 중에서 가장 웃긴 얘기예요. 그죠? 제가 들어본 것 중에서 가장 웃긴 얘기예요. 이렇게 표현할 때다 빼보세요. 이것은 가장 웃긴 얘기예요. 이거 자체만으로도 최상급이죠? 그죠? 웃기다 그러면 fun이니까요. This is the funniest thing. 이렇게 하시면 되겠죠. 이건 정말 가장 웃긴 거예요. 웃긴 일이에요. 그런데 
제가 들어본 것 중에서 이렇게 강조를 해줬단 말이야. 그럴 때 강조를 해줄 때 뒤에다가 붙이시면 되는 거예요. 어떻게 하면 돼요? This is the funny thing I've ever heard. 그러면 어마어마한 강조예요. 내가 이때까지 들어본 것 중에서 가장 재미있는 거야. 가장 재미있는 얘기네. 이런 표현이 된다. 이 얘기입니다. I've ever heard. I've ever heard. 어, I've heard도 좀 알아두시면 되겠지만 I've ever heard. ever라는 단어를 집어넣어서 쓰는 표현도 꼭좀 기억을 해두세요. 좋습니다. 원어 선생님 발음 들으면서요. 따라해보도록 할게요. 자, 한번 따라해보도록 하겠습니다. This is the funniest thing I've ever heard. 네, 좋습니다. 자, 따라할 수 있나요? 이건 제가 들어본 것 중에서 가장 웃긴 얘기네요. This is the funny thing I've ever heard. 좋습니다. 자, 원행 선생님 발음 들으면서 다시 한번 따라해 보도록 할게요. This is the funniest thing I've ever heard. 네, 좋습니다. 자, 이 문장은 틀을 좀 기억을 하시면서요. 여러분들이 많이 사용을 하시면 되겠습니다. 자, 다시 한번 따라해 보도록 할게요. 이건 제가 들어본 것 중에서 가장 웃긴 얘기네요. This is the funniest thing I've ever heard. 네, 좋습니다. 자, 그런 맥락으로 5번 문장에도 할수 있겠죠. 이건 제가 들어본 것 중에서 가장 슬픈 뉴스네요. 슬프다, 슬픈, sad. 가장 슬프다, the saddest news. 그죠? 이건 제가 들어본 것 중에서 가장 슬픈 뉴스였어요. 예문이 이렇게 나왔네요. 그죠? 이건 제가 들어본 것 중에서 가장, 가장 슬픈 뉴스였어요. It was the saddest news I've ever heard. 문장을 만들 줄 알아야 된단 말이야. 알겠어요? 좋습니다. 자, 원어인 발음 듣고요. 따라해 보도록 하겠습니다. 이건 제가 들어본 것 중에서 가장 슬픈 뉴스였어요. It was the saddest news I've ever heard. 네, 좋습니다. 잘 따라하고 계십니다. 자, 이건 제가 들어본 것 중에서 가장 슬픈 뉴스였어요. It was the saddest news I've ever heard. 네, 한번 더요. It was the saddest news I've ever heard. 네, 좋습니다. 자, 우리가 지금 have plus 완료형을 공부하고 있습니다. 오늘 공부하신 건 뭐예요? 두 개지. I've heard. 들었어요. I've heard. 들어본 적 있어요. 그 다음 뭐예요? 강조할 때. 음, 제가 들어본 것 중에서 이렇게 표현할 때 I've ever heard. I've ever heard. 어, 그 표현을 좀꼭 기억을 해 두시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 여러분들이 표현을 많이 해 보셔야 돼요. 일상생활에서. 그래야지 빨리 자기게 됩니다. have plus 완료는 이렇게 어, 쓸 때가 많습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 오늘 기초 영어 해 패턴 I have heard 그걸 공부했고요. 마찬가지로 끝내기 전에 오늘 공부하셨던 리스닝 대본 쭉 한번 다시 들으면서요 오늘 강의 마치도록 하겠습니다 저는 다음 시간에 또 마찬가지로 여러분들을 찾아뵙도록 할게요 수고 많이 하셨습니다 감사합니다 How did it go? Pretty well, actually So what are you thinking? I don't know I mean, we still care about each other There's a history there, like you and Carol No, no, no It is nothing like me and Carol. It, it's it's a, a totally different situation. It's, it's apples and oranges. It's orthodontists and les... I gotta go. <laughs> Hello? 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 Mindy! Hi! Hey, how are you? Yes, yes, I've heard. Congratulations, and it's so great. Really? Oh, okay. Okay, so I'll... So I'll see you tomorrow. Okay, okay. Bye. Oh, God. Oh, God. Oh, God. So, how's Mindy? Oh, she wants to see me tomorrow. Oh, she sounded really weird. I gotta call Barry. <laughs> hi, it's me. It, I just... M Mindy! Mindy, hi! No, I figured that's where you'd be.